ഹലോ ഡെൻസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ പുതിയൊരു വിഭവമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നല്ലേ അമ്മയുടെ സ്പെഷ്യൽ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ നല്ല കിടിലൻ എരിവും ഒക്കെയുള്ള അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ആണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തിയേക്കണേ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്കും ചെയ്യണം അതുകൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയറും ചെയ്യണം നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരുടെ അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണയാണ് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ന്യൂ കമേഴ്സിന് പ്രചോദനം അപ്പോൾ തുടങ്ങാം നമുക്ക് ഞാനിവിടെ ഏകദേശം എഴുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം ഇടത്തരം വലിപ്പമുള്ള ചെമ്മീനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ചെമ്മീൻ ഇതിപ്പോൾ കഴുകി തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴുകി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെമ്മീൻ വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ചെമ്മീൻ വാങ്ങുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല ഫ്രഷ് ആണോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് നല്ല ഫ്രഷ് ചെമ്മീൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തല നല്ല പൊളിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇത്തിരി പാടായിരിക്കും അതേസമയം ഒരു അല്പം പഴകി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെമ്മീൻ്റെ തല വേർപെട്ടായിരിക്കും കിടക്കുക അവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് യെല്ലോ കളറും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മീനുകൾ മേടിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊഴിച്ച് ആ ചെമ്മീൻ്റെ നിരപ്പോളം വെള്ളമൊഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇവ അരിഞ്ഞ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഒരല്പം വേപ്പിലയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അതിന് ശേഷം നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് പറ്റിക്കണം ചെമ്മീൻ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വേവിച്ച് നന്നായി പറ്റിച്ചെടുക്കണം ഒരു അല്പം പോലും വെള്ളമില്ലാതെ പറ്റിച്ചെടുക്കണം നന്നായി വെന്തിട്ടില്ലെങ്കിലാണ് ചിലർക്ക് ചെമ്മീൻ കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും വയറുവേന വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഛർദി വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാറുള്ളു അതിൻ്റെ കാരണം നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തുണ്ടാവില്ല ചെമ്മീൻ അപ്പം നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇഞ്ചിയൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ അതിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വയറെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരാതെ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ നന്നായിട്ട് വെന്ത് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൈങ് പാൻ എടുക്കാം ഫ്രൈങ് പാൻ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കുക ഞാനിവിടെ രണ്ട് സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീൻ അതിലേക്ക് ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക മീൻ ഇളക്കിയൊരു ബ്രൗൺ നിറമാവുന്നതുവരെ ഇളക്കുക അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ നന്നായിട്ട് വറുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നന്നായി വറുക്കാൻ വറുത്ത് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറാവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോഴേക്കും ഒരു സൈഡിലേക്ക് ചെമ്മീൻ മാറ്റിയതിന് ശേഷം രണ്ട് സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള കൂടി വേപ്പില ചേർത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ഇഞ്ചി കൂടി ചെറുതായി നുറുക്കിയത് ചേർത്തു ശേഷം വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ടൊരു എട്ട് അല്ലിയോളം വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് രണ്ട് പച്ചമുളക് കൂടി ചേർക്കണം അപ്പോൾ നാല് പച്ചമുളകും രണ്ട് കഷ്ണ ഇഞ്ചിയും പിന്നെ ഒരു എട്ട് എട്ടോളം വെളുത്തുള്ളിയുമാണ് അരിഞ്ഞതാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി അത് ഈ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയൊക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട് 
ബ്രൗൺ കളറാവുന്നവരെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മളിവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് നമ്മളിവിടെ ചെറിയുള്ളിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സവാള ചേർത്തിട്ടില്ല നമുക്കിനി സവാളയാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ സവാള ചേർത്തോളൂ പക്ഷേ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് ചെറിയുള്ളി ഇറക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചുവന്നുള്ളി ഇറക്കുകയാണ് ഞാനൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ടോളം ചെറിയുള്ളി നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതും നന്നായി വഴറ്റി യോജിപ്പിക്കുക ഒരല്പം ഉപ്പൂടി ഇടുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വറുത്ത് കിട്ടും നന്നായി വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഒരല്പനേരം എടുക്കും ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റോളം വഴറ്റി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ചുവന്നുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയുള്ളി എൻ്റെ ബിരിയാണിയിലൊക്കെ ഇടുന്ന ആ പാകത്തിന് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ തീ അല്ല അല്പം കുറച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എരിവൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം എരിവ് ചേർക്കാവുന്നതാണ് മുളക് കൂടി ചേർക്കാവുന്ന ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാശ്മീരി മുളകാണ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ അതാകുമ്പോൾ ഇത്തിരി കളറും കിട്ടും എരിവ് ഒരല്പം കുറവായിരിക്കും അതാണ് ഞാനിവിടെ ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം ഇടുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ എരിവ് അധികം ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂണോളം മതിയാകും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് എരിവ് ചേർക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായി മുളകിൻ്റെ ആ കുത്തലൊക്കെ മാറുവോളം നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ട് സ്പൂണോളം ഞാനിവിടെ വിനാഗിരിയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഈ കുത്തലൊക്കെ മാറിയതിന് ശേഷം വിനാഗിരി ചേർക്കുക എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരല്പം ഒരു സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് തീ ഓഫാക്കാം നമുക്ക് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി നല്ല ക്രിസ്പി നല്ല കിടിലൻ അമ്മയുടെ സ്പെഷ്യൽ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ റെഡി അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും നാളെ മറ്റൊരു വിഭവമായി എത്തുംവരെ ബൈ ബായ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്